ये तीनों एक साथ होते हैं यदि कदाचित किसी के तत्व ज्ञान पूर्व हो जाए पहले हो जाए तो तत्व ज्ञान के अंतर भी जो मन और वासना के अनुसार पुरानी आदतें कही गई है उनको छोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए इस प्रयास के ज्ञान की तो कोई हानि है नहीं क्योंकि ज्ञान तो न करने से न करने से कहीं मिलता नहीं है परंतु जो बुरी बुरी आदतें अपने जीवन में कर गई है उसके अभ्यास के द्वारा छोड़ देना चाहिए तो ये अभ्यास कैसे होगा तो ये अभ्यास तो महाराज भीम तेन और अर्जुन के द्वारा संपन्न होगा भीम माने श्री कृष्ण स्वयं जरा संघ का दर्द नहीं करेंगे अर्जुन माने मैत्री मृदिता करुणा आदि सरल वृत्तियों की समस्ति और भीम तेन माने प्राणायाम वायु का पुत्र है प्राणायाम आदि का अभ्यास तो प्राणायाम आदि का अभ्यास मैत्री करुणा आदि का अभ्यास उनके सहयोग से यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ही जराखंड के मार्ग है परंतु मने नाथ और वासना स्थल में अभ्यास की आवश्यकता करती है ये भी अर्जुन और भीम सेन के सहयोग से जराखंड की मृत्यु का अर्थ है और जब तक ये जराखंड जिंदा रहता है तब तक हमारे जीवन में जितने सदगुण और सदाचार हैं वे सब एक तरह से दिन खाने में ही पड़े रहते हैं तो जरा संघ को मार करके भगवान उनको खिलाते हैं उन्होंने स्पष्ट बताया कि हमको वो बात तो मालूम है महाराज कि ये सारी जो सृष्टि दिख रही है ये बिल्कुल मृतृष्ठा के समान है लोगों ने अपने जिंदगी उसके लिए नष्ट कर दी परंतु हाथ कुछ नहीं आया सब बात बेटों के लिए समाते चले गए और स्वयं मजदूरी करके उनकी जिंदगी बीत गई है उन्होंने ये समझा कि हमारा बेटा देव से सोगा निकलना होगा वो कमाई नहीं करेगा उसके बारे में कई बुरी धारणा लेकर के बात लोगों ने इकट्ठा किया नारायण और स्वयं अपना जीवन दुख से व्यतीत किया खाने में तंगी थी चहलने में तंगी थी धर्म में तंगी थी दान में तंगी थी खर्च में तंगी थी उनको कमाना तो आता है परंतु महाराज लेते के समय खुशी होती है और बेटे के समय उनको दुख होता है देने के समय दुख होता है उन राजाओं ने कहा महाराज हम ये तो समझते हैं कि पहले तो अभिमान के कारण दर्द के कारण हमारी बुद्धि नष्ट हो गई थी कि हमारे शरीर का जरा और कोई नहीं है आपने बड़ी कृपा की कि जरा संघ में हम लोगों को दबा करके हमारा धन हमारा ऐश्वर्य हमारा राज्य सुन लिया तो हमारा दर्द नष्ट हो गया अब जब तक ये चाहते हैं कि हम जब तक जिंदा रहे भगवत व्यक्ति मैयात्मन व्यक्तिश्वर सुधरा जाए तो भक्ति हम प्रभु भगवान ने कहा कि जब अब तुम लोग जब तक जिंदा रहना हमारी भक्ति करते रहना सर्व आत्मा भगवान की विश्व आत्मा भगवान की जैसी सेवा हो जैसे सुख हो वैसे करना जरा संघ के मारने के बाद इसका राज्य लेकर के भगवान जी भूख के पास नहीं आए उसी के बेटे को समझा दिया और केवल जय विजय की स्थापना होती है और काम को जिससे करना होता है उसी की आत्मा करती है और विभूषित बड़े प्रसन्न हो अब जिसे और और लोग भी दान धर्म करते हैं और विभूषित भी दान धर्म करते हैं परंतु विभूषित भगवान श्रीकृष्ण के बारे में जानते हैं मरिये सत्या द्वितीय ब्रह्मण परमात्मन धर्म गुरु बैठते तो जो रहते आ रहे हो जो के रात और दिन का भेद होने से सूर्य के प्रकाश में कोई अंतर नहीं करता इसी प्रकार कर्म करने से या न करने से आप अद्वितीय कर ब्रह्म परमात्मा में कोई अंतर नहीं करता है परंतु हम ये चाहते हैं कि जो परमेश्वर ये सारी सृष्टि आपतन स्वरूप है तो हम यज्ञ के द्वारा देव काफी ब्राह्मणों की रात को रक्षक पत्रियों की और सामग्री इकट्ठा करने वाले रईसों की और सेवा करने वाले शुद्धों की ये जो आपकी विभूति है उनका योजन करें तो महाराज श्री कृष्ण ने अनुमोदन किया कि हाँ यज्ञ करना तो ऐसे करना जिससे सारी सृष्टि का कल्याण हो और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो यज्ञ किया जाता है अपने नाम प्रतिष्ठा यज्ञ के लिए जो यज्ञ किया जाता है उससे इतना लाभ नहीं होता है अहंकार और बढ़ता है अंत महाराज भगवान की सलाह को 
राज भर राज की दृष्टि में राज सुनी यज्ञ किया बड़ी बड़ी दक्षिणा दे प्रजा से जो भी संपत्ति इकट्ठी हुई थी हमारा जो सब उन्होंने यज्ञ में पर कर दी यहाँ तक कि यज्ञ करने के लिए पैसा नहीं रह गया जब दृष्टि के साथ क्योंकि उन्होंने कहा कि जुर्माने की जो आमदनी है और जो कर की आमदनी है जो तो प्रजा की है प्रजा की भलाई के लिए खर्च करने के लिए हमें तो हमारा काम करने के लिए कुछ पैसा हमारे पास नहीं है तो श्री कृष्ण ने बताया कि उस पर बिता में धन गड़ा हुआ है धरती में और घर में कई चीजों से गड़ा हुआ है और धरती में जो धन होता है वो शासन का होता है राज्य का होता है उनको तुम भूम तुम और अर्जुन के द्वारा मिलाओ और उसके द्वारा भगवान स्थान बने महाराज इस जग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने लोगों के प्रति प्राउड होने और लोगों की दूसरी पत्थर सुखाने तक की शुरुआती थी परंतु किसी किसी का सुधार होता है महाराज की मंगल में भी है दंगल ना देता है बोला जहाँ किसी का प्रसंग हो वहाँ भी कुछ ऐसा कर दे कुछ ऐसा कर दे कुछ कुछ के प्रसंग में भी देखा जाए अब ये गुरुदेव महाराज वहाँ से निकले निकले होते हैं उनसे आदि उनके भाई और द्रौपदी आदि उनकी ही संगे भाभी तो नहीं थे परंतु देवानी तो थे ना मैं छोटे भाई थी तो क्या बोलते हैं उनसे छोटे भाई की पत्नी तो थी ना कहीं से जीत थे गुरुदेव जी और कहीं से महाराज देवर और गुर ये सब संबंध जो यहाँ जुड़ा तो द्रौपदी ने एक ताना मार दिया किसी किसी की बोलने की आदत ऐसी होती है बंदे को नहीं मारता है तो तमाचा नहीं लगाते हैं है ना वो है जगाने से एक तान देते हैं और वो जगान जो है महाराज ऐसी है है ना कि मंगल को अमंगल बना दे दुख को सुख बना दे है ना वो ताना द्रौपदी में और वो भूम पेज में ताली पीती दो अंधे का बेटा आंधा है तो बोल दिया है ना अंधे का बेटा आंधा है ना उगते ही नहीं है मैंने जहाँ पानी था वहाँ से जमीन समझ के गुरुदेव उसमें भिज गए और जहाँ जमीन थी उसको पानी समझ करके अपना कचरा उठा लिया तो अंधे का बेटा आंधा करके पानी पीछने लगे गुरुदेवन ने कहा कि अच्छा बच्चे हम दिखाएंगे की अंधे को दे रहे हैं तो तो मेरा दुख का आसमान होता है ना उसके दिल में आग जलने लगती है उसी के कारण महाभारत जुट गया नारायण और उसी तरह में वो बात शुद्ध की गई जो दुष्ट की उसी राज के राज से युद्ध में इस संसार में जितने देवता हैं और जितने ऋषि महर्षि हैं सबसे श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है और उनकी ही पूजा सबसे पहले होना चाहिए और एक बात है की जो लोग बच्चे चलाने में लगे हुए हैं तो दुकान घड़ियाल को मगर की जाति का एक स्वामी होता है पानी में रहता है उसका नाम तो होता है सुकुमार है ना और महाराज जो दस बच्चे की आसक्ति में भी बिल्कुल जी जा रहे ईश्वर परमेश्वर दुनिया का स्थान न करे उसका नाम होता है सुकुमार तो वो दोनों ही बेहद ग्रस्त हैं वो एक दो के मुंह में ग्रस्त है और एक बाल बच्चे के मुंह में ग्रस्त है कुछ काल को वो बात सहन नहीं हुई उसने कहा कि एक तो देखो ये हमको देख करता है ये उस किसी मन में नहीं था दो कुछ काल के मन में था लेकिन जब किसी के मन में ग्रेस होता है तो अपने ग्रेस को दूसरे के ऊपर डालता है ये ग्रेस की सहज प्रकृति सहज प्रकृति है तो आत्मदर्शन आत्म निरीक्षण उसमें नहीं होता है और दूसरी बात इसमें कही तो जैसे देव का कभी तो हमारी होने वाली जो लिवाई थी जो उसको राष्ट्र विधि के जबरदस्ती हर करके चाहे जो देवी के मंदिर थे बिचारी को हमसे प्रेम करती थी हमसे ब्याह करने के लिए मंदिर में पूजा करने आई थी परंतु वो जो कृष्ण है ब्याह या उसके शिक्षाचार का पता नहीं हमारी गई का हरण करके ले गया और मेरा हमारी पत्नी का हरण करके ले गया वो भी एक महाराज अच्छा और दूसरे महाराज कहते अब इस चीज का पेटा उसने लिया तो यहाँ देवता मौजूद है ऋषि मौजूद है 
श्री कृष्ण के यहाँ बाप मौजूद है और गुरु मौजूद है उनके रहते रहते यहाँ श्री कृष्ण की सबसे बड़ी पूजा हुई आज वो महाराज जो तो कहते हैं ना कि गाँव की पूजा से काजी जी बिगड़े थे तो वो लोग गाँव से पूजा थे तो ये जो लोग गाँव की ज्यादा पूजा करते हैं उनके चित्र में भी जल नहीं होती रहती है आज वो तो बढ़ा देता महाराज और बड़ी तरह में श्री कृष्ण को गाली देने लगा जिस दिल में जहाँ भर जाता है वो सब जगह यही 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 जलता फिरता है जिस भीतर जो खड़ा है उसकी जबान में वही तो निकलेगा ना ये लगने को सिखा नहीं सकता है भगवान ने ऐसी शक्ति बनाई है नारायण जिस जब दिल में जहाँ भरा हुआ होता है तो उसका उसको धराधन करते हैं जो बिस्तर बिछाएगा तो अपने डब्बे को कलम कर ऐसे फेंकेगा तो चौदह ठंड से आवाज होगी और जब सोने के लिए बैठेगा तो ऐसे देर से सीटर बचेगा तो कलम टूट जाए बोला जो चलेगा तो कहा उसका समाधान बोलेगा वो गाड़ी बंद करेगा तो ऐसे देर से पचास होगी कहीं तो क्या निकलता है कहीं निकलता है कि ये बात विश्व के जीवन में जो उन्होंने देह कर दिया कृष्णा कर दिया उनका कर दिया ये जो देव उन्होंने बनाए हैं कि मनुष्य की चर्चा पर भाव का क्या असर पड़ता है तो ये बुद्ध के उपदेशों में ये दस प्रकार की चर्चा का वर्णन ही आता है बोली में कान रखने में हाथ से कोई चीज सुने में है ना अंदाज में रहेगा महाराज आज तो महाराज गुरु गुरु ने वो एकत्र बताया अरे कहना है किसी काल में वो एकत्र बताया कि कई गाली तक तो भगवान ने कह दी भगवान ने भी हमारा कहा कि पहले माफ कर दिया था कि कई गाली तक हम उसकी कहेंगे चाहे अकेले में दे चाहे भरी सभा में दे तो महाराज जब कई गाली पूरी हो गई तब उन्होंने काल पत्र को उनके हाथ में एक चैप्टर काट लिया परंतु आश्चर्य ये है कि भगवान जिस चैप्टर भी काटते हैं उसका भी अनुभव नहीं होता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है उनमें उनमें जो मिल जाता है कुछ पिताल की भी मुक्ति हो गई उसके बाद महाराज काल जन सदस्य गुदूरा ये जो जन्म जन्म से भगवान से शत्रुता करने वाले थे उनमें भी शिव जी की उपासना से शक्ति प्राप्त काल था उससे भी प्रद्युम से जब युद्ध हुआ तो प्रद्युम चाहते थे कि हम उसके मर वाले परंतु काम काल से नहीं मर सकता ये काल विचार से अंकित जहाँ कारण विद्यमान होता है नारायण यहाँ से काल की उत्पत्ति होती है तो ये कामात्मा जो प्रद्युम है तो चाहे तो हमारा मन है हम इस चीज को मिटा देंगे तो तुम्हारा मन होने से जो चीज नहीं मिटेगी इसको मिटाने या बनाए रखने के जिम्मेवार भगवान है तुम अपने सिर पर इसका दूध मत लो प्रद्युम से मारे जो नहीं मरा कृष्ण में आके इसको मारा इसी प्रकार दंतगत और विदुर उनको भी नारायण उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने ही भगवान श्री कृष्ण ने ही मारा इसके बाद वर्णन एक किया है ये अच्छा भगवान जी ने और श्री कृष्ण ने क्या अंतर है तो भाई सत्य की दृष्टि से तो कोई अंतर नहीं है सत्य की दृष्टि से तो जो चैतन्य शुद्ध चैतन्य स्थिति के अंदर है वही शुद्ध चैतन्य ब्रह्मा और वरुण वर्ग के अंदर है एक बार महात्माओं ने चर्चा करी की महाराज यहाँ देखे थे कि अज्ञानी का क्या लक्षण है तो ये निर्णय हुआ यहाँ कि जो ऐसा समझता है कि ब्रह्मा विश्व में है या समता भी समझ कुमार आदि का ज्ञान दूसरा है और हमारा ज्ञान दूसरा है जिससे ज्ञान ज्ञान में भेद मालूम करता है जो सुनवास प्रवृत्ति है प्रकाशक निर्मल इसमें जो भेद मानता है वही अज्ञान है ज्ञान स्वरूप में भेद मानने अज्ञान का लक्षण है तो जो स्थिति में है वही ब्रह्मा में है वही निर्ण गर्व में है और वही ईश्वर में है और नारायण वही एक ब्रह्म नाम की वस्तु ब्रह्म नाम की वस्तु है तो ऐसे तो श्री कृष्ण और बलराम में स्वरूप से कोई भेद नहीं है परंतु प्रज्ञा प्रधान है श्री कृष्ण बुद्धि के देव का वाचदेव नारायण और ज्ञान के देव का है संकल्पन बलराम क्रिया के देव का तो ज्ञान की प्रधानता कृष्ण के जीवन में और जल की प्रधानता बलराम के जीवन में नारायण 
तो वो रिश्ते की कथा में और जो हाथ सूत जी को ब्राह्मण बना करके ऋषि लोगों ने ब्राह्मण को का दान करके और उनके कथा श्रेण कर रहे थे जो बलराम जी ने देखा कि हम तो देश के ऊपर कौन हुई उनको प्रेरणा गया प्रेरणा गया तो मार दिया ब्रह्मा प्रधान होने के लिए जीवन में जल प्रधान नहीं होना चाहिए प्रभु की बुद्धि की प्रधानता से जीवन होना चाहिए ताकत की प्रधानता से यह हम पैसे से चाहे जिससे खरीद लेंगे हम ताकत से चाहे जिससे अपने दर्श में कर लेंगे ये ख्याल नहीं होना चाहिए और पहले बुद्धि की प्रधानता से जीवन व्यतीत होना चाहिए बलराम जी ने मार दिया मारा सिद्ध बाद में जब रिश्ते ने उन्हें समझाया इसलिए तो आपने गलत किया तो गलती भी मान ली अपने ये भी एक है बड़ा कम का स्वभाव है कि मनुष्य अपनी गलती को पहचाने और माने जो ऐसा समझता है कि हमारे खुद में तो ईश्वर रखे और मेरे जीवन में कोई गलती होगी नहीं है ना इसका जीवन अहंकार से बिल्कुल भरपूर हो गया है है तो बलराम जी ने तुरंत अपनी गलती मान ली मैं तुरंत श्री के पिता प्रकाश हो गया जो उन्होंने सारी शक्ति जो सूच में थी इंद्रत प्रयाण है रेन हरकर में रेन हरकर में जितनी भी शक्ति थी उन्होंने रेन हरकर के उनके पुत्र को एक सारी शक्ति दे दी सिंहासन पर बैठा दिया और यहाँ एक तत्व और प्रगत किया गया इस कारण तीन इतने भी बड़े आदमी हो जब उससे दूर हो जाए तो इस दूर के लिए प्रायश्चित अवश्य करना चाहिए क्यों करना चाहिए कि यदि बड़े लोग जो है गलती करके और उसका सच्चा साथ न करें भूल न माने तो दुनिया में सभी लोगों को ये बता हो जाएगी कि वो गलती करेंगे भूल करेंगे और भूल माने गए नहीं तो बलराम जी ने ये भी एक आदर्श दिखाया कि उन्होंने फिर एक वर्ष तक का प्रायश्चित किया है भूल भूल करके तीर्थ से महिला बधाई भंडारों और महिलाओं के क्षेत्र में ऋषियों के कहने से उन्होंने जो यहाँ इंगल और जंगल दो कई से आकर के उपद्रव करते थे दोनों महाराज नहीं सात से ही थे आपको ये मालूम होगा महिला रहने क्षेत्र में तो ये सूख कौन का भी था सत्सम होता था आज भारतीय संस्कृति जितनी है यदि महाभारत न होता यदि यह अठारह पुराण न होते यदि ब्रह्मसूत्र न होता न ये सुंदर भागवत न होता गांधी की रामायण न होता तो भारत में वैसी संस्कृति थी कैसे विद्वान कैसे राजा कैसे ईश्वर विशाली थे इसका कतल नहीं चलता जो लोग पुराणों से गलत फलत बोलते रहते हैं क्या महाभारत में क्या है पुराणों में क्या है गांधी की रामायण में क्या है मेरा ये लोग भारतीय संस्कृति की जड़ से ही जाते रहते हैं ये तो कह रहे हैं कि मेरे के यहाँ दूसरा कोई है ही नहीं न हमारे कोई बाप दादा पर दादा थे और न कोई ऋषि मार्ग था न राजा महाराजा था और सब जैसे थे एक सृष्टि के इतिहास में मैं ही ज्ञान पैदा हुआ हूँ ये जो लोग पुराने का खंडन करते हैं वो पुराने का खंडन नहीं करते ये भारतीय संस्कृति भारतीय धर्म भारतीय इतिहास का खंडन करते हैं अपने पूर्वजों का खंडन करते हैं और मरण और मानवता का एक जो अंग है भारतीय धर्म भारतीय संस्कृति उसका सत्या आप करते हैं जो वाल्मीकि रामायण का विरोधी है महाभारत का विरोधी है पुराणों का विरोधी है धर्म शास्त्रों का विरोधी है जो भारतीय राष्ट्रीयता का विरोधी है और जो समग्र मानव से इतिहास से एक अंग का भंग भंग करना चाहता है ये बात आपके ध्यान में आपके ध्यान में रहने के लिए शादी सीख देना दूसरी बात है कि पुराण गलत है महाभारत गलत है वाल्मीकि रामायण गलत है शादी सीख देना दूसरी बात है और सबसे महाराज कुछ भी मान लें ये बात दूसरी है परंतु गंभीरता से उसका विचार करना एक दूसरी बात है महाराज मैं कह रहा हूँ क्षेत्र में भारतीय संस्कृति का वैदिक संस्कृति का विस्तार करने के लिए महाराज अठासी अठासी हजार विद्वान जितने सम्मिलित हैं ऐसा 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 यज्ञ जाग सत्संग वहाँ हुआ है और वहाँ से इस संस्कृति का विस्तार हुआ वही महाराज अलीगढ़ के पास इंगल नाम का दैत्य रहता था और बुलंद शहर जिसको बोलते हैं ना वहाँ बिल्ली नाम का दैत्य रहता था बोला तो दोनों जाते रहा 
बहुत ही कब्जे करते थे जब यही महीने ने दोनों का दर्द किया बलराम जी ने और यहाँ पे चले महाराज तो गंगा पार की राम घाट है तो ये राम घाट का जो महात्मा है ना राम घाट का जो स्थानीय महात्मा है समझे पुराना प्राप्त है यहाँ उसमें जो बात लिखी हुई है कि बलराम जी जिलंदर साहब जिले में चलता है और अलीगढ़ से ऊपर की तरफ है गंगा तुम्हारे नारायण और बुलंद साहब जिले में है तो वहाँ बलराम जी आए वहाँ गंगा स्नान किया तब उसका नाम राम घाट हुआ श्री विजया गया महाराज के लिए वहाँ एक बहुत बड़ा आश्रम विजाल आश्रम बना हुआ है और नारायण हम देख कभी कभी वहाँ जाते हैं और तो वो स्थान वो स्थान जो है राम घाट वो उसी समय से बना हुआ है नारायण उसके बाद वो इंजल बंगल का पुरस्कार किया उन्होंने उसके बाद राजा परिस्थित ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के संबंध में और प्रश्न किया और प्रश्न किया तो महाराज भगवान का कुछ और चरित्र आप सुनाइए क्योंकि असल में जब हम दुनियादारी की बात सुनते हैं आप तो कोई बताने लगता है उनकी बही होती है उनकी बेटी होती है ना उनके जमाई होते उनके साथ बटे रहते तो इससे क्या होता है दुनिया में किसी की अच्छाई किसी की बुराई काम में करती है और यहाँ करके हमारे घरे में राग और देश पैदा कर देती है मुझे अपने हृदय में राग देश पैदा होता है इससे दो बुराई और पैदा होते हैं एक तो पत्रकार जिससे राग होगा उसका पत्रकार और जिससे देश होगा उसकी हिंसा तो हमारा चरित्र ही हमारा चरित्र ही नष्ट हो जाता है और जब भगवान के संबंध में सुनते हैं तो भगवान का चरित्र सुनने से हमारा मन एक तो दुनिया की पता को छोड़ करके भगवान तोड़ जाता है और दूसरे इससे संसार में किसी के साथ राजदेश नहीं देता सब हमारे जीवन में जो अपने रिश्तेदारों का पक्षकार और महाराज अपने रिश्तेदारों का पक्षकार और अपने दुश्मनों के प्रति हिंसा की भावना है वो निवृत्त होने से हमारा चरित्र सिद्ध होता है तो इसलिए भगवत चरित्र श्रवण करने से एक तौर से हमारे राजदेश मिलते हैं हिंसा पक्षकार मिलते हैं और दूसरी ओर हमारी वृत्ति भगवत आकार देती है हमारा अंतस्करण अंतस्करण से देता है और इसमें आप धर्म का मुक्त सब प्राप्त करने की योग्यता आती है तो महाराज भगवान की कथा करने के लिए सुधा में है नारायण जब प्रश्न किया राजा परिषद में तो श्री सुखदेव जी महाराज ने सुदाना की कथा सुनाई सुदाना महाराज जिनके जीवन में बंधन तो है दान मान होता है रस्ती है दान मान रस्ती दान रस दान रस्ते दान तो है दान रस दान मान रस्ती ये दान मान पैसा है एक बिचारी को दान पैसा होता तो सही नहीं जब पैसे वाले अपने तो बहुत बड़ा समझते हैं और गरीब में अहंकार बन जाता है देखो गरीब में एक से अभिमान नहीं है और दूसरे हम चाहे जो जब कर लेंगे एक बच्चे को देखा मैटर का पुरस्कार करते तो मैटर में बहुत बोल या दादी जी ऐसा मत ले लो लेकिन क्या बोलता है तेरे बेटा बहुत सही सकता है तो मेरा अभी पैसा बोल रहा था कि बच्चा बोल रहा था लेकिन पैसा नहीं बोल बच्चा नहीं बोल रहा था पैसा बोल रहा था तो एक ओर के अहंकार दूसरी ओर पैसा और तीसरे कृष्णा की और हमको मिले तीन तीन देश इन कहते वाले लोगों में सहज प्रभाव से रहते हैं गणपन का अभिमान एक और कैसे से चाहे हम जो कर सकते हैं सबकी कीमत है चाहे जिस मिनिस्टर को खरीद लें चाहे जिस अफसर को अपने दर्श में कर लें चाहे जो लाइसेंस ले लें है ना एक धन को चाहे जो कुछ कर ले और तीसरी बात एक है कि हमको धन और मिले ये तीनों देश धन में रहते हैं और गरीब में न तो धन का अभिमान रहता है और न तो धन रहता है कि हम चाहे जो कुछ कर लें इनके अंदर प्रतिमा जरूर होती है कि हमको और मिल जाए तो जब इन्हें सत्संग मिलता है तो सत्संग मिलने से वो इनकी प्रतिमा कम हो जाती है और जब प्रतिमा कम हो जाती है तब इनके घर में सुख और शांति आ जाती है तो सुदामा का अर्थ यही है महाराज कि दुनिया में उनके बंधन तो थे उनके सत्संग थे गृहस्थ थे उनके घर भी था गृह छात्र ही थे उसमें थे अच्छा बंधन था परंतु बड़ा बढ़िया बंधन था महाराज वो तो ऐसे मुस्कान से ब्राह्मण हो तो ऐसा विरक्त इंद्रिया होते 
सुंदर भागवत में कहा कि नहीं भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर सबके लिए कारोबार रहता था परंतु गरीब के लिए ब्राह्मण के लिए कोई कारोबार नहीं रहता था वो सीधे वो लोग पसंद ही नहीं करते थे कि दुनिया में तो दुखी हो दूर हो गरीब हो और हमारे पास आने में उसके लिए कोई रुकावट डाल दी जाए ये बात श्री कृष्ण के पसंद नहीं थी महाराज ये तो सीधे गर्वत हो गए या सर्जन के बाद होगा अब ये बात भगवत में भी लिखी है कि अपनी आस्था से आस्थी से होकर के श्री कृष्ण में जाता है वो दृश्य दिखाई पड़ता है उनके प्रेम उनके वास्तव्य उनकी करुणा का स्मरण होता है और एक बार दुनिया के जो बंधन हमारे मन में जिनके याद किए बिना नहीं रह सकते वो सारे के सारे शुक्र हो जाते हैं श्री कृष्ण ने इस गरीब ब्राह्मण को जिस प्रज्ञा पर अपनी पत्नी के साथ प्रेम करते थे उसी पर सुनाया है उसको पाल बताए उसको सुनाया सुनाया स्नान करने के लिए उसके साथ दूसरे कपड़े नहीं थे बोला अपना पीता अंदर उसको सहनाया बोला हमारा और रात भर रह गए और उसी बीच में जब कुशल मंगल हुआ कुशल मंगल हुआ तो अब दोनों आपस में बातचीत क्या करे अब कोई मरा रात कल का आदमी होता तो अपने घर की गरीबी का वर्णन करता है बोला परंतु सुदामा ने अपने घर की चलते ही नहीं की पुराने समय में श्री कृष्ण के साथ जो सुबह के थे गुरुकुल में और गुरु जी कितना बात करने करते थे कितना स्नेह करते थे गुरु जी का स्नेह और श्री कृष्ण का सत्य और दूसरे दिन श्री कृष्ण ने महाराज संतान खाली हाथ बिल्कुल भेज दिया एकदम खाली हाथ भेज दिया बल्कि पूछ लिया चलते चलाते थे अच्छा आप अपना ये पीतांबर तो आप तक नहीं जाइए मेरा तो सुदामा तो याद आ गई तो भूल गए थे कपड़े लगते थे तो मेरा जब पीतांबर उनका उतार के द्वारका में छोड़ दिया अपना फिर वही पुराना मेला जो कपड़ा था वही पहन लिया और रास्ते के लिए मेरा रास्ते के लिए सवेरे तक नहीं दिया की साथ मिल जाना है साथ मिल जाना है बेचारा क्या था उनसे ब्राह्मण है मांग के पाने और महाराज सुदाना बाहर निकले तो जब तक चल सकते तो चले जो हक के बैठे बैठे क्या देखते हैं कि अपने नजर में पहुंच गए और वहां से माल ही माल जिस अखबार में नाम कटवा करके श्री कृष्ण नहीं देते हैं है ना नाराज देखे हमारे सीखों के घर में कोई ब्राह्मण आ जाए और उसको एक मोटी चीज का नदी एक नदी हो बेसन का नदी खिला दे तो अखबार में सतवाते हैं कि आज शेष जी के घर में ब्राह्मण भोजन हुआ है शेष जी के घर में ब्राह्मण भोजन हुआ है तो अखबार में नाम सतवाते उसका फल यही ले लेते हैं है ना और ये शेष हो जाते हैं और माँ अपने बच्चे को रोज दूध खिलाती है परंतु ये अखबार वाले जो है ये समाचार की अपनी छाती का दूध माँ बड़े बच्चे को खिलाती है ये सबसे निखाते हैं है ना इतनी बड़ी करुणा इतना बात बंद इतना सुने हमने सुना था हमको किसी भाई ने सुनाया था एक दिन कि कितना आदमी को काट ले तो अखबार में नहीं सकेगा लेकिन आदमी कुत्ते को काट ले तो अखबार में जरूर सकेगा है ना तो लोगों को ये लोग समाचार कैसा बना रहे हैं न श्री कृष्ण ने इतना कुछ दिया इतना कुछ दिया ईश्वर के साथ जितनी संपत्ति हो उसका माने दो हिस्सा जो कि सुदामा को दे दिया हो और एक हिस्सा के अपने साथ रखा हो वो तो लक्ष्मी जी नारायण रुक्मी जी थे उन्होंने हाथ पकड़ लिया कि देखो सब दे देंगे तो हम लोगों जो सुदामा की बता है वो हमारी हो जाएगी है ना हाँ सबसे सुदामा को यही करना पड़ेगा जो तुम सुदामा के लिए कर रहे हो वो हमारे लिए सुदामा को करना पड़ेगा तो बेचारे ब्राह्मण को ऐसी विपत्ति में क्यों डालते हो कि वो फिर है ना हमारे लिए जो शिखर मंडल रहे है ना और गरीब हुए तो थोड़ा हमारे साथ भी रहे थोड़ा उसके साथ रहे कि अब हम उसकी चिंता न करें जो हमारी चिंता न करे इतनी गरीबी भी दान में नहीं आनी चाहिए हो जिससे अपनी जीव का विपन्न जीव का विपन्न हो जाए हमारा है तो इस प्रकार से ये सुदामा जो है ये जी आत्मा है और अपनी पत्नी बुद्धि की प्रेरणा से जिससे वैराग्य होता है त्याग होता है जो बुद्धि अपने पति जी आत्मा को भगवान के साथ भेजती है और भगवान से मिलने के बाद सारी हीनता सारी हीनता सारा दुख सारी दरिद्रता सारी परिपूर्णता भगवान से मिलने के बाद दूर हो जाती है इस बात का प्रसंग है 
कि एक बार ग्रहण हुआ और ग्रहण हुआ महाराज ये सूर्य ग्रहण हुआ आज कल के लोगों को इस बात की खबर नहीं हो तो जल्दी ख्याल नहीं आ सकता कि जब ये दूरबीन नहीं थे सूर्यबीन नहीं थे जब इतने यंत्र नहीं थे तब हमारे पूर्वज लोग जो है वेदों में भी ग्रहण का वर्णन आता है ना नारायण और ऋग्वेद संसार की पुस्तकों में सबसे पुरानी पुस्तक है सारे विश्व है जो आज मिलती है उसमें भी ग्रहण का वर्णन आता है अब भला ये बताओ कि इस समय मशीन नहीं थी चाहे पृथ्वी चलती हो चाहे तू लेकिन दोनों जिस कोण पर आते हैं तब ग्रहण लगता है ये ग्रहण बिल्कुल घंटा नोना सेकेंड का पता हमारे पूर्वजों को हमारे ऋषि महर्षियों को लग गया था जरा उनकी संविधान शक्ति को उस ध्यान को तो अपने ख्याल में लाए वो कौन सी मशीन थी वो अपने हृदय को रेडियो बना सकते थे बना और वे अपने नक्षत्र को कंप्यूटर बना सकते थे बाहर मशीन नहीं बना सकते थे परंतु उनके साथ ऐसी ऐसी विद्या जरूर थी कि जिससे उनका दिमाग कंप्यूटर का काम करता था और उनका दिन जो है वो बिल्कुल रेडियो का काम करता था और वो अपना समाचार ब्रॉडकास्ट भी करते थे और ग्रहण भी करते थे ये बात उनके अंदर जरूर थी और उन्होंने अपने शरीर की ऐसी मशीन जरूर बनाई थी नहीं तो हमारी ये जो प्राचीन संस्कृति है ये नहीं चल सकती महाराज तो सूर्य ग्रहण का पता लग गया और जगह से लोग इकट्ठे हुए इसमें कई बात जो है वो बहुत ध्यान देने योग्य है एक तो ये है नारायण की ही कामदेव भी आए कौरव भी आए जगवंशी भी आए वृद्ध भूमि के लोग भी आए ऐसे जो मेले होते हैं इसमें जो लोग बहुत दूर दूर रहते हैं एक तो उनको मिलना हो जाता है और जगह जगह की रूसी रूप का उनका भोजन उनकी रहन उनकी सहन उनका चलना मालूम होने से अपने चित्र में उदारता का संचार होता है बना सबके प्रति सहिष्णुता और उदारता का संचार होता है वह आपस में बातचीत होती है एक दूसरे के अनुभव का आदान आदान प्रदान होता है ये मेले बड़े उपयोगी होते हैं जिनको अपना बैंक बैलेंस बढ़े इसके सिवाय दुनिया की और किसी भलाई का ज्ञान ही नहीं है वे इसके लाभ को वे इसके लाभ को नहीं समझ सकते वहाँ महाराज इकट्ठे हुए और जहाँ वर्णन करते हैं कि जब सब इकट्ठे हुए मिलजुल हुए महाराज तो है पहले तो सबने कुशल मंगल हुआ प्रेम से मिले वहाँ बेटिया और कृष्ण का भी मिलन हुआ तो एक पहले तो बेटी आप श्रीकृष्ण से प्रेम ही कर दी थे लेकिन अब तो महाराज श्रीकृष्ण मिले तो उन्होंने कहा कि महाराज आप तो हमारे प्रेमन के रह चुके हैं हमारे प्रेमा सबसे नहीं है और वो प्रेम तो ऐसा है जो कभी सूखने वाला नहीं है लेकिन अब आप हमारे गुरु भी बन जाइए बोला तो सूरज भाग में हो ये बिल्कुल सत्यम सत्यम है बोला अध्यात्म शिक्ष का देश यह एवं कृष्ण शिक्ष का है स्मरण भक्त गुर समन गोपीमान गुरु गति गोपियों के गुरु हो गए श्री कृष्ण और ऐसी अध्यात्म शिक्षा गोपियों को दी कि उनके अंदर जो गुरु कोष था माने अपनी परिश्रमता का भ्रम था वह अखंड आत्मा के रूप में अपने आप को अनुभव नहीं कर सकती थी वो उन्होंने कर लिया उनके जीवत्व का भ्रम जीवत्व का पेट ही उनका टूट गया उनका अभ्यास उनका भ्रम बिल्कुल दूर हो गया और इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण उनके उनके गुरुदेव हो गए हो प्रेमास्तव की जगह मैंने अपना प्रेमास्तव भी बनाना तो ऐसे को प्रेमास्तव बनाना जो केवल लोक पर लोक का सुख ही न दे बल्कि ध्यान को दूर करके या ज्ञान को दूर करके परमार्थ सुख का भी दान कर सकता है और ऐसा गुरु ऐसा प्रियतम श्री है तो श्री कृष्ण है महाराज इसके बाद ये प्रसंग आया कि जब श्रीमती लोग वहाँ इकट्ठी हुई और महाराज श्री कृष्ण के पेट बहुत तो पांडव के भी दो चार थे ना हाँ पांडव के कम नहीं थे उनके भी पांच चार थे तीन थे हमारा शिक्षा भी करते हैं कुंती भी करते हैं तो अब आजकल की स्त्रियां बात कैसी करती हैं सबकी कैसी करती थी तो जब बातचीत शुरू हुई तो द्रौपदी ने कहा कि देखो जी हमारी और कोई बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है 
पहले तुम लोग ये सब सुनाओ कि तुम्हारे साथ कृष्ण ने प्यास को भी तो किया है है ना कहाँ कहाँ पे उठा के किस पे उठा के भाग लाए है ना किसके घर में खुद भेज रहे है ना नारायण ये सब बताओ किसके दान दहेज में ले लिया किसके लिए कुश्ती लड़ी किसके लिए पहल लाते किसके लिए तीर मारा कल ये सब तुम लोग जो है प्रेम संतुष्ट में भी प्रयास कर करके लोगों के साथ ब्याह करते हैं कहने का भी प्राय है कि स्त्रिया भी जब आपस में इकट्ठी है तो अपने दिल को या दूसरे के दिल को जलाने वाली चर्चा न करें है ना वो तो भगवान की आपस में चर्चा करें तो जिससे मनुष्य का कल्याण हो तो यहाँ पे बात चीज शुरू करने की अपेक्षा कि मैडम तुम्हारी आंख बहुत बढ़िया है मैं रहा है तो आज दर्शा दो कि आज का मौसम बड़ा गर्म है राम राम है ना ये काल की चर्चा देश की चर्चा आज की चर्चा दाल की चर्चा है कितने बढ़िया दाल है यहाँ से चर्चा शुरू करने की अपेक्षा ये भी अच्छा है कि बेटे भगवान ने क्या सृष्टि बना रखी है और इसमें क्या क्या विवाह हो रही है इस तरह की बात की पतने में करना चाहिए महाराज जो लोग साक्षात के संस्कृति के है ना और पश्चिमी लोगों के मानसिक गुलाम है उनकी चर्चा तो हम छोड़ देते हैं परंतु भारतीय संस्कृति तो यही है ना आपस में सब लोग भगवत चर्चा करें उसके बाद महाराज इस कुरुक्षेत्र में महापुरुषों के साथ बड़ा भारी सत्संग हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि बस हमारा जन्म तो आज सफल हुआ है बहुत लोग होते हैं महाराज जो सत्संग से वंचित रहते हैं नारायण वो पानी को तो तीर्थ मानते हैं और वो मिट्टी और पत्थर की मूर्ति को तो देवता मानते हैं परंतु एक शांत जिसके हृदय में चलता फिरता बोलता ईश्वर निवास करता है और जिसके मुंह से पानी में से निकल करके ईश्वर तुम्हारे कान के द्वारा तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर सकते हैं क्या उनका तंग न करना भगवान श्री कृष्ण ने साफ कह दिया कि अग्नि सूर्य चंद्रमा तारका देवताओं की पूजा कई से भेद बुद्धि करती है और संत लोग भेद बुद्धि को मिटाते हैं जो लोग शरीर को तो अपना सब कुछ समझते हैं पत्नी चित्र को अपना समझते हैं मूर्ति को दीर्घ समझते हैं पानी को दीर्घ समझते हैं परम कुछ सत्संग नहीं करते जो अभागे है जो पति शक्ति की तरफ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और इस इसके बाद श्री कृष्ण को बताया कि महाराज हम लोगों का तो अनुभव यही है कि आप साक्षात परमात्मा है ये सब बात हो रही थी महाराज परम प्रतिदेव जी बीच में आए कि हम तो यज्ञ करना चाहते हैं अब तो नारद जी ने कहा कि देख लो रुपये ज्यादा तंग रहने से भी महत्व बुद्धि नहीं होती ऐसा हो गए कृष्ण जिसके बेटे और बेटे नहीं जन्म के समय जिसने अपनी आप से चतुर्भुद देखा और जिसके जीवन के इतने चमत्कार गतिदेव के सामने प्रकट है वो गतिदेव कृष्ण को तो मानते हैं अपना बेटा अपने सरिता मनुष्य और हम लोगों से अपने कल्याण का साधन सीखने आते हैं नारायण एक बार में कहीं से अमर कंटक गया था नर्मदा जी के ऊर्जन तक तो सत्संग तो मैं सत्संग ही था महात्माओं का जहाँ भी गया महाराज तो वहाँ एक महात्मा मिला और वो जाली गुलाई थी वो दाता हम तो तुम यहाँ सत्संग करने के लिए आए हो जहाँ तुम रहते हो तुम्हारे घर में क्या संत नहीं रहते हैं तो देखो ये संत है ये संत है ये संत है तुम उनका सत्संग क्यों नहीं करते यहाँ सत्संग करने के लिए क्यों आए हो दस गाली दस गाली सुनाई हो इन पास रहने से अलग्जा होती है अपमान होता है पुरस्कार होता है महाराज तो ये नारद जी ने कहा कि देखो ये बच गए फिर उनको बताया कि देखो कर्म करने से कर्म से छुटकारा नहीं मिलता है फिर भी आए भगवान की आराधना के लिए जब जज करोगे तो उसको कर्म छूटेगा नारायण उन लोगों ने जज कराया और खूब जितना इकट्ठा हुआ था बचदेव के घर में सारी जिंदगी में जो इसे इकट्ठा करने में मजा आता है वो इसे देने का मजा अपने जीवन में ले लो है ना सबसे देने में मजा है देने में मजा है लाने का भी मजा है और देने का भी मजा है 
नहीं तो मरेंगे तो वे तो रोटे मरेंगे की जिंदगी भर हमने इकट्ठा किया और फिर हमारे किसी का नहीं आया सब कुछ जैसा तो छोड़ करके जाना पड़ता है जिन दिन तुम्हारी कमाई जो है वो व्यर्थ हो जाएगी उसके कमाने का और देने का देने का मजा अपने जीवन में ही आना चाहिए महाराज एक बार प्रणाम करने आए थे उसने देव जी देव से प्रणाम किया तो जो इस सब इसी बता गए उनको कि तुम ही ब्रह्म हो तो वो कृष्ण तुम ब्रह्म हो कृष्ण बोले कि पिताजी मैं भी ब्रह्म थोड़ी हूँ तुम भी ब्रह्म हो मैया भी ब्रह्म है द्वार का दाती सब ब्रह्म है सारी शक्ति ब्रह्म है तो तुम तो हमारे गुरु हो जो हमको ब्रह्म करके बोलते हो जैसे गुरु अपने बोले तो सब तो मत बोलता है तुम ही ब्रह्म हो वही तो तुम हम तुम्हारे बेटे हैं तो हम तो उपदेश कर रहे हो सब तो मत और माया ने सच गए महाराज तो सब दे दे ये बड़े माया जी महाराज ये बेटी से पूछा की मैया तेरी क्या सेवा करें गुरु हमारे इसके बेटे मर गए हैं और कृष्ण से बेटी बने बैठे हैं बोले ये पुराने से बेटे तो ये बेटे ये माया का ये माया का स्वभाव है कि भगवान जिसके बेटे हैं जो मरे हुए बेटे से और प्राप्त करना चाहती है तो भगवान ने बलि के हाथ ला करके उनको भी दिखा दिया की आत्मा जो है जो अगर अमर होती है उसके बाद हमारा सुभद्रा जो है श्री कृष्ण की बहन जो सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन ही नहीं है श्री कृष्ण की शक्ति है शक्ति है जिससे भगवान ने बैतन तुम्हें आज्ञा की थी देवकी के पेट में से बलराम जी को निकाल कर रोहिणी के पेट में डाल दो और ब्रज में जा करके हमारा काम करे वो सुभद्रा ही तो फिर अनारायण देवकी की बेटी बन गई थी वो तो श्री कृष्ण की जो तो लक्ष्मी जी शक्ति है वो तो शक्ति है उसका विवाह है किसी के साथ में हो सकता केवल कृष्ण के साथ ही विवाह हो सकता है मेरा वो तो अचिन की अनंत शक्ति है फिर जब दुर्गोधन के साथ विवाह की चर्चा आई तब तो मेरा हल बनी मत गई भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन आप तुम संभालो हम और तुम दोनों एक है तुम हमारे स्वरूप हो हमारी शक्ति का विवाह कि आज तुम्हारे और किसी के साथ नहीं हो सकता क्योंकि नर और नारायण दोनों एक है तो अर्जुन को कह करके महाराज सुभद्रा का हरण करवा दिया और बलराम जी को सब को मना लिया लेकिन अंत में सुभद्रा जो है जो जदि महाभारत युद्ध प्राप्त हो गया तो उसके बाद पांडव के घर में परिस्थिति के साथ नहीं रही तब वो तो यहाँ पे उठ करके फिर श्री कृष्ण बलराम के साथ रही महाराज इतना महाभारत युद्ध के साथ तो पांडव के साथ रही नहीं समझे तब वो तो श्री कृष्ण और बलराम के साथ आ गई और आप जगन्नाथ पुरी में देखते हैं ना जगन्नाथ पुरी में बलराम और श्री कृष्ण के रूप में वो सुभद्रा ही है जो वहाँ विमला शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है और वहाँ नारायण विमला देवी के रूप में उसकी पूजा होती है वो भगवान की शक्ति साक्षात भगवती शक्ति सुभद्रे में बात करती है नारायण नारायण तो इस तरह से भगवान सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ करते हैं एक बार उनको राजा मिथिला के दो राजा है ना एक राजा नौसिन और उनका नाम था बहुलास्त और वहाँ के ब्राह्मण से सुरुष दो दोनों ने श्री कृष्ण को एक साथ आमंत्रित किया एक ब्राह्मण और एक शत्रु जो तो महाराज ये बड़े लोगों का काम है जो दोनों पक्ष को एक साथ संभालते हैं केवल एक पक्ष को रहना तो केवल एक पक्ष में हो जाना आजकल सारा उपद्रव जो देश में है ना ये दल बंदी के कारण ही हमारा दल प्रबल हो जाए हमारा दल प्रबल हो जाए इसी के लिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई होती है कई वैश्व की लड़ाई होती है नारायण राजनीतिक स्वार्थ साधन करने के लिए ये दल बंदी होती है इसमें श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य ये है कि वे अपनी निष्पक्षता से तो नहीं ये श्रेष्ठ पुरुष का कर्तव्य है कि दल बंदी के अंदर भाग न जाए और सिंह देव ने ब्राह्मण ने आमंत्रित किया हमारे चले राजा ने आमंत्रित किया हमारे चले बड़े बड़े ऋषि महर्षि श्री कृष्ण के साथ तो महाराज दो जगह हो गए बिल्कुल दो रूप धारण कर दिया यहाँ तक कि सब के सब ऋषि भी दो रूप हो गए राजा ने राज की खास से सेवा की जाती ब्राह्मण ने ब्राह्मण धन से सेवा के शासन दिखा दिए और महाराज जो कुछ फल मूल यहाँ तक की जो मृत्यु में पैदा होती है काली काली से इसी बोलते हैं हमारे यहाँ नारायण 
उसके द्वारा भी और एक दस लक्ष दे करके कैसे उसने एक दिन तक का स्वागत किया पर एक बड़ा भारी आश्चर्य जिसमें ये हुआ श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने इसका उल्लेख किया है कि राजा के यहाँ पे भगवान एक महीने तक तीस दिन और तीस रात तक स्वागत सत्कार हुआ और वहाँ मैं प्रकार से ऋषियों के साथ उनके घर में रहे पर राजा के घर में जितना तीस दिन हुआ ब्राह्मण के घर में इतना एक ही दिन हुआ एक माने एक ही दिन के चिलाने में चिलाने में विश्राम में सोने में राजा के घर के तीस दिन बीत गए तीस दिन हुए और ब्राह्मण के घर का सिर्फ एक दिन हुआ ब्राह्मण के सिर्फ चिलाने चिलाने में सामग्री इकट्ठा करने में कोई परिश्रम ही नहीं करना पड़ा वो तो श्री कृष्ण को प्राप्त करके इतना आनंदित हुआ इतना आनंदित हुआ की उसके लिए एक दिन का काल हो गया था पैदा और राजा महाराज का उनके लिए तो ये खिलाए ये खिलाए ये स्वागत सत्कार करे इस कृषि की चिंता किस काम की चिंता महाराज रात आई दिन आया महाराज तीस दिन तीस दिन उनके लगे और एक दिन ब्राह्मण का और दोनों के भगवान श्री कृष्ण ने सन्मार बिता उपदेश किया दोनों ने कहा कि तुमको परमात्मा है और श्री कृष्ण ने बताया कि परमात्मा परमात्मा का ज्ञान और परमात्मा की भक्ति किस प्रकार होती है तो ये प्रसंग आया है अब आपको आगे का प्रसंग जो है वो कल सुनाएंगे